வெல்கம் டு அன்னையர் உலகம் நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுல சீரியஸாக இருக்கீங்களா எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரிலையா அப்போ உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது டயட்டுக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சுக்கும் என்ன வித்தியாசம் டயட்னா நீங்கள் உடம்பை குறைக்கிறதுக்காக ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நான் ஒரு ஒரு மாதமோ இல்லை ஒரு வாரமோ ஏதோ ஒன்றை பண்ணிவிட்டு நான் உடம்பை குறைச்சிருவேன் அப்படின்னு பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு உடம்பு குறையும் ஆனால் நீங்கள் நார்மல் லைஃபுக்கு போனதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த எல்லா வெயிட்டுமே ஏறிடும் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச்னா உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கெட்ட பழக்கத்தை உங்கள் மொத்த வாழ்க்கைக்கும் மாற்றுறது அதுதான் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சுக்கும் டயட்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் இப்போ எப்படி அதை ஃபாலோ பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டு ஏன்னா நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம் அப்படின்றத வச்சு தான் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நம்மளோட வெயிட் லாஸ் டிசைட் ஆக போகுது ஏன் நமக்கு டயட்டிங் பிடிக்கலை ஏன்னா நம்மளுக்கு பிடிச்ச நிறையா விஷயங்களை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரே சாப்பாடு திருப்பி திருப்பி சாப்பிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் காயோ இல்லை சப்பாத்தி அந்த மாதிரி அது ரொம்ப போரிங்காக இருக்கிறதுனால அது நம்மளுக்கு பிடிக்கலை அப்போது லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச்னா ஃபுல்லாக அதே போரிங்கான சாப்பாடையே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கணுமா இல்லை இப்போ என்ன பண்ணணும்னா முன்னாடி நம்ம எப்போ எப்படி நம்ம பழைய பழக்கத்தில் புதுசு புதுசாக தேடி ரெசிபீஸ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இப்போது ஹெல்தி ரெசிபீஸை தேடி அதை பண்ண ஆரம்பிங்க ஹெல்தி ரெசிபீஸை சாப்பிட்றத ஒரு பழக்கமாக நீங்கள் கொண்டுட்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதம் நீங்கள் அந்த மாதிரியே சாப்பிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளில் நீங்கள் பழைய ஜங்க் ஃபுட்டை திருப்பி சாப்பிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாகவே தெரியாது அந்த லெவலுக்கு உங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது ஒர்க் அவுட் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஜிம் மெம்பர்ஷிப்போ இல்லை வந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டோ எதுவுமே தேவையில்லை நீங்கள் ஒரு டிவி பார்க்கும்போது சும்மா ஸ்கிப்பிங் பண்ணுறதோ இல்லை ஸ்கிப்பிங் ரோப் கூட இல்லைன்னா சும்மா ஜம்ப் பண்ணுறது கூட ஒர்க் அவுட் தான் நீங்கள் எ உங்களால் என்ன பண்ண முடியுமோ இப்போ நிறையா ஃப்ரீ ஒர்க் அவுட்ஸ் யூடியூப்லேயே இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்து உங்களால் என்ன பண்ண முடியுதோ அதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக பண்ணணும்னு கூட கிடையாது நீங்கள் நடுவில் நடுவில் ஒரு பத்து பத்து நிமிஷமாக கூட உங்களோட ஒர்க் அவுட்ஸை பிரித்து பண்ணலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எப்போவுமே ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது வார்ம்அப்பும் கூல் டவுனும் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்த நாள் உங்களுக்கு வழி இல்லாமல் இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க் அவுட்டோட லென்த்தை எடுத்தோடனே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக பண்ணாதீங்க உங்களோட ஒர்க் அவுட் செஷன் மேக்சிமம் ஒரு மணி நேரம் தான் இருக்கணும் அதை விட ஜாஸ்தியாக பண்ணாதீங்க உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை ஜாஸ்தி பண்ணிடும் வெயிட் லாஸ்டில் டயட்டும் ஒர்க் அவுட்டும் எவ்வளோ முக்கியமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக முக்கியமான விஷயம் தூக்கம் கண்டிப்பாக தூங்குங்க எட்டு மணி நேரம் கண்டிப்பாக நீங்கள் தூங்கணும் அப்படி தூங்கினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் கரெக்டாக நடக்கும் ஏன்னா வெயிட் லாஸை தடுக்கிற முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் ஸ்ட்ரெஸ் தூங்கலைனா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஜாஸ்தி ஆயிரும் அப்போது வெயிட் லாஸ் ஆகாது அதனால் கரெக்டாக தூங்கிடுங்க அடுத்து நம்ம லைஃப்பில் இருந்து கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கூல் ட்ரிங்க்ஸை குடிக்கவே குடிக்காதீங்க ஃபிசி ட்ரிங்க்ஸ் எதையுமே உங்கள் லைஃப்பில் சேர்த்துக்காதீங்க ஏன்னா அது ஒன்று ஒன்றுலையும் எவ்வளோ சுகர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம ஒரு ஜூஸ் தானே குடித்தோம் அப்படின்னு நினப்போம் ஆனால் அது எவ்வளோ தூரம் நம்ம வெயிட் லாஸை பாதிக்கும்னு அதோடய சுகர் லெவல்லருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் என்னென்ன ஃப்ரெஷ் ஜூஸை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதை விட ரொம்ப நல்ல விஷயம் தண்ணியை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் உங்களை நீங்களே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறது நீங்கள் எதுக்காக இந்த ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்றத ஒரு பேப்பரில் எழுதி நீங்கள் எந்த இடத்த அடிக்கடி பார்ப்பீங்களோ அங்கே ஒட்டி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் டெய்லி டே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதை பார்த்து ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க உங்களுக்கு கிவ் அப் பண்ணணும்னு தோன்றப்பெல்லாம் இப்போ இருந்து மூணு மாதம் கழித்து இப்போ நான் பண்ணுற விஷயத்த ஒரு மூணு மாதத்துக்கு பண்ணேன்னா எனக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும்ன்றத இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸை போட்டு பார்க்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை இப்போ உங்களால் உட்காந்து எந்திரிக்க முடியலைன்னு யோசிக்கிறது ஒரு மூணு மாதம் கழித்து உங்களால் பண்ண முடியுன்றதா இருக்கட்டும் எதாவாக இருந்தாலும் இமேஜின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிவ் அப் பண்ண மாட்டீங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் அதை பற்றியும் வீடியோஸ் போடுறேன்